Welcome to lecture 9 of course on business mathematics and statistics virtual university government of pakistan students aaj hum ek to pichle lecture ko review kar rahe hain lecture 8 jisme humne simple interest compound interest annuities रिलेटेड जो डिफरेंट फंक्शंस थे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को हमने काफ़ी इस्तेमाल किया उसको मैं चाह रहा हूँ कि हम दोबारा देखें चूँकि वो बड़े इम्पॉर्टेंट फंक्शंस थे और वर्कशीट्स को कैसे किया जाता है और वो फॉर्मूली जो मैंने आपको पिछली दफ़ा दिखाए उनको मैं चाहूँगा कि आप वर्कशीट में एक्चुअली देखें लाइव तो मैं आपके सामने जो वर्कशीट मैंने आपके लिए तैयार की हुई है उसको मैं एक क्विक ग्लांस आपको दूंगा और कुछ फॉर्मूले हम दोबारा एंटर करेंगे ताकि आप देख सकें कि ये फंक्शन इस्तेमाल कैसे होते हैं। तो ये तो था जो हम लेक्चर एट के सिलसिले में करेंगे अब आइए डिस्कस करें लेक्चर नाइन का टॉपिक क्या है लेक्चर नाइन का टॉपिक है मैट्रिसेस। मैट्रिसेस जमा है मैट्रिक्स की और मैट्रिक्स क्या होता है इसका क्या इस्तेमाल है आप सोच रहे होंगे कि मैंने इसको क्या करना है किस जगह पे ये अप्लाई होता है कुछ आप में से शायद सोच रहे हो कि ये तो मैंने कभी सुना ही नहीं मैट्रिक्स तो आज मैं आपको एक दो एक्सप्लेन करूंगा कि मैट्रिसेस क्या होते हैं मैट्रिसेस जमा मैट्रिक्स की इन डेफिनेशंस के अलावा कुछ एग्जांपल्स हम देखेंगे इस लेक्चर में आपके लिए मैंने कुछ सिंपल एग्जांपल्स लिए हैं जिनमें मैट्रिसेस को ऐड कैसे किया जाता है मैट्रिसेस को एक दूसरे से सब्ट्रैक्ट कैसे किया जाता है एक केस लेंगे जिसमें देखेंगे कि मैट्रिक्स मैथमेटिक्स की एप्लीकेशन एक्चुअल लाइफ में पर्सनल लाइफ या बिजनेस लाइफ में कैसे होती है लेक्चर टेन में कुछ हिस्सा मैट्रिसेस का मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन और मैट्रिक्स इन्वर्शन हम स्टडी करेंगे इसके अलावा मैं आपको माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में जो फंक्शंस मैट्रिक्स अलजबरा के लिए इस्तेमाल होते हैं वो आज ब्रीफली दिखा रहा हूं अगले लेक्चर में हम उनका भी तफसीली इस्तेमाल करेंगे वर्कशीट्स बनाएंगे वर्कशीट्स देखेंगे तो आइए सबसे पहले पिछले लेक्चर में जो हमारा काम था उसको एक वर्कशीट में लाइव देखें और कुछ चेंजेस करके देखें कुछ एंट्रीज करके देखें ताकि हमें पता लगे कि सिंपल और कंपाउंड इंटरेस्ट एन्यूटी पे जो हमने काम किया उसको रियल लाइफ में कैसे करना है तो आइए स्लाइड की तरफ चलते हैं स्टूडेंट्स इस स्लाइड पे देखिए यहां पे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में वर्कशीट खोली गई है जिसका नाम है लेक्चर एट अंडर स्कोर डिस्काउंट अंडर स्कोर इंटरेस्ट वन ये वर्कशीट मैंने आपके लिए तैयार की है इसमें मुख्तलिफ कैलकुलेशन की गई हैं एग्जाम्पल्स जो शो कर रही हैं कि डिफरेंट फंक्शंस को इस्तेमाल कैसे करना है छोटी सी बात हो जाए ये बेसिकली ऑब्जेक्टिव माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को अब देखने का ये है कि जनरल सेंटेक्स तो आप सीख चुके हैं तो आपने अब ये सीखना है कि मैं ये फॉर्मूला एंटर कैसे करूं बेसिक डेटा आपके पास है 
तो मैं आपको इस वर्कशीट में नए सिरे से एंट्री करके दिखा रहा हूं कि इसको कैसे इस्तेमाल करना तो आइए दोबारा इसको देखते हैं आपने देखा कि इसका सिंटेक्स पीएमटी और फिर रेट फिर पीरियड प्रेजेंट वर्थ फ्यूचर वर्थ और टाइप ये पैरामीटर्स हैं और आपको शायद याद हो कि इसमें ये आखिरी दो पैरामीटर्स जब इस किस्म की कैलकुलेशन की जा रही हो तो वो देने की जरूरत नहीं होती अगर आप जहां पे ये रिजल्ट आपको नजर आ रहा है यहां पे क्लिक करें तो ऊपर फॉर्मूला बार में आपको ये फॉर्मूला नजर आ रहा है ये फॉर्मूला क्लियरली शो कर रहा है कि इक्वल साइन पी विद इन ब्रैकेट ए सिक्स और फिर ये डिवाइडेड बाई ट्वेल्व फिर ए सेवन जो नंबर ऑफ मंथ्स है और ए एट जो एक्चुअल लोन की अमाउंट है तो अब अगर इसको आप किसी और सेल में क्लिक करें तो वो फॉर्मूला एज यू सी वो डिसअपेयर हो गया यानी जब आप रिजल्ट को क्लिक कर रहे हैं तो फॉर्मूला सामने आ रहा है अब आइए इस सेल पे चलें जहां पे ये अमाउंट ऑफ लोन दी हुई है इस वक्त ये टेन थाउजेंड है तो अगर मैं इसको क्लिक करूं और टेन थाउजेंड की बजाय ट्वेंटी थाउजेंड की फिगर लिखूं और फिर एंटर करूं तो आपने देखा कि रिजल्ट टू और साथ ही आपको जो के आर नजर आ रहा है वो असल में मेरी मशीन पे ये चूंकि ये स्वीडन से खरीदी गई थी तो इसलिए इसमें के आर क्रोनर नजर आ रहे हैं लेकिन अगर मैं ऊपर वाले सेल को सिलेक्ट करके ब्रश पे जाऊं फिर वापस आके तो यहां पे क्लिक करूं तो आपने देखा कि अब रिजल्ट नॉर्मल हो गया यानी ऊपर जिस तरह से जिस फॉर्मेट से ये ट्वेंटी थाउजेंड मैंने लिखा नीचे भी ये माइनस टू जीरो सेवन फोर पॉइंट जीरो सिक्स फोर टू लिखा हुआ है अब आप शायद ये सोचें कि ये इतने डेसिमल्स की क्या जरूरत है तो आइए हम ऊपर एक सिंबल बना हुआ है ये मैं वहां पे एरो को ले जा रहा हूं तो इसको अगर आप क्लिक करें एक दफा तो देखें कि अब एक डेसीमल डिसअपेयर हो गया और अब ये 064 नजर आ रहा है एक बार फिर क्लिक करें तो 06 क्लिक अगेन 0.1 फिर आप क्लिक करें तो आप देखें कि ये वैल्यू 2074 अब हो गई विदाउट एनी डेसिमल्स आइए अब अगली स्लाइड को देखें जिसमें ये दूसरी एग्जांपल दी हुई है इसमें भी जो इनपुट हम दे रहे हैं एनुअल इंटरेस्ट रेट इयर्स यू प्लान ऑन सेविंग अमाउंट यू वांट टू हैव इन इयर्स और आखिर पे जो जवाब निकाल रहे हैं कि अमाउंट टू सेव ईच मंथ लेट्स क्लिक द रिजल्ट ये मैंने क्लिक किया तो आप आपके सामने ये फॉर्मूला बार में कुछ वैल्यूज आ गई इनको मैं पॉइंट आउट करना चाहूंगा कि यहां मैंने ये सोचा कि ये फॉर्मूला क्या मैं यहां से दूसरे सेल में कॉपी कर सकता हूं और बगैर किसी तब्दीली के तो इस लिए मैंने ए के ए से पहले डॉलर साइन लिखा है और 16 से पहले डॉलर जहां जहां भी ये सेल के रेफरेंसेज आ रहे हैं वहां पे डॉलर साइन ऐड किया जा रहा है तो ये मैंने सारे रेफरेंसेज में डॉलर साइन ऐड कर दिया अब अगर मैं रिजल्ट को 379.08 को क्लिक करूं और इसको मैं ऊपर जाके कॉपी करूं और इससे नीचे सेल में इसको पेस्ट कर दू नोट कीजिए कि ये रिजल्ट एग्जैक्टली exactly वही आ जाएगा यानी रेफरेंसेस इंटेक्ट हैं अब अगर 
हम डॉलर साइन को यहां रिमूव करें ये मैंने पहला डॉलर साइन रिमूव कर दिया आपका रेफरेंस और मैं क्लिक कर रहा हूं तो अब भी फिलहाल ये रिजल्ट जो है ये फॉर्मूला ये ठीक दे रहा है अगले से उसको रिमूव कीजिए और फिर आप इसको एंटर करें तो फिलहाल रिजल्ट ठीक आ रहा है लेकिन अगर हम यहां से इसको कॉपी करके किसी दूसरे सेल में ले जाएं तो नोट कीजिए कि रिजल्ट वैल्यू आ गया यानी इन अदर वर्ड्स के जो रेफरेंसेस वहां पे पिछले सेल में थे अब वो रेफरेंस खराब हो गए वो वैल्यूज नहीं मिल रही तो ये एक बड़ा अहम पॉइंट है कि जब आप फॉर्मूले लिख रहे हैं और अगर आप उनको कॉपी कर रहे हैं और दूसरी जगह ले जा रहे हैं तो ये ख्याल रखना जरूरी है कि डॉलर साइन का इस्तेमाल किया जाए ये मैं थोड़ा सा एम्फोसाइज करना चाहूंगा कि जब भी वर्कशीट्स आप बनाएं और फॉर्मूले आप लिखें तो चूंकि आपको मालूम है कि फॉर्मूले कॉपी किए जा सकते हैं बड़ी आसानी से ये काम कॉपी हो जाएगा तो ये आप में टेंडेंसी होगी कि आप उसको कॉपी करके दूसरे सेल में ले जाएं मगर जो वर्ड ऑफ क्वेश्चन है वो ये है कि बाज जगह पे बड़े इंपॉर्टेंट रेफरेंसेस होते हैं जब आप कॉपी करते हैं तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल जितने सेल आगे आप ले जा रहे हैं उस हिसाब से रेफरेंसेस को बदल देता है तो उससे गलतियां हो जाती हैं अगर आपने ओरिजिनल वैल्यू को इंटेक्ट रखना है तो फिर बड़ा बहुत जरूरी है कि आप सेल रेफरेंस के सामने डॉलर साइन जरूर रखें स्टूडेंट्स आपने देखा कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में एक्चुअली जो फाइनेंशियल फंक्शंस हैं उनको कैसे इस्तेमाल किया जाता है और एक दो एग्जांपल्स मैंने आपको दिखाई कि फॉर्मूली कैसे कॉपी किए जाते हैं और ये क्वेश्चन भी किया कि इस सिलसिले में एहतियात करें कि रेफरेंसेस खराब ना हो जाएं और अगर आप जरा भी आपको ये फिक्र हो तो रेफरेंस से पहले डॉलर साइन जरूर लिख लें मसलन ए सिक्सटीन तो ए के पहले डॉलर और सिक्सटीन के पहले डॉलर तो ये तो था एक ब्रीफ सा रिव्यू पिछले लेक्चर का जो मैं चाह रहा था कि आपको एक्सेल के फंक्शंस का प्रैक्टिकली दिखाऊं यहां मैं फिर सजेस्ट करूंगा कि आप मेहरबानी करके एक्सेल के जो फंक्शंस हैं जो मैं पिछले लेक्चर में आपको दिखा चुका हूं और जो ये वर्कशीट जिसका यहां पे थोड़ा सा हिस्सा दिखाया गया है इसको काइंडली डाउनलोड करें और ये सारे फंक्शन दोबारा खुद करें बल्कि वो फंक्शन जो इस वर्कशीट में नहीं भी शो किए गए मगर लेक्चर स्लाइड्स में जिनका जिक्र है उनको भी आप उन एग्जांपल्स को दोबारा हल करें स्टूडेंट्स अब लेक्चर नाइन का जो मेन टॉपिक वो है मैट्रिस वॉट इज ए मैट्रिक्स मैट्रिक्स यानी सिंगल और जब मैट्रिस अगर एक से ज्यादा हो मैट्रिस हैं तो सबसे पहला सवाल तो यही हुआ कि मैट्रिक्स है क्या दूसरा सवाल जो बड़ा इंपॉर्टेंट है कि ये इस्तेमाल कहां हो रहा है इसकी क्या सिग्निफिकेंस है इसकी कौन सी एप्लीकेशन है इसकी कौन सी डेफिनेशन है और मुझे इसका क्या बेनिफिट होगा क्यों इंपॉर्टेंट ये कई बातें हैं जो हमने सीखनी है और आज मैं आपको बेसिक बातें बेसिक डेफिनेशन दिखा रहा हूं कुछ स्लाइड्स हैं फिर साथ साथ हम डिस्कस भी करेंगे तो आइए अगली स्लाइड की तरफ चलें पहला सवाल वेयर कैन वी यूज मैट्रिस 
تو اس کا ایک تو جواب یہ ہے کہ مینی اپلیکیشنز ان بزنس اینڈ انڈسٹری یہ کون سی اپلیکیشنس ہیں کہاں پہ ویئر لارج والیومس آف ڈیٹا آر پروسیس ڈیلی اس کو ذرا ایکسپلین کروں کہ میٹرکس اسینشلی استعمال کیوں کیے جاتے ہیں کیوں ہم ویسے ہی ڈیٹا بیس ٹیبلس کو استعمال نہیں کر لیتے فائدہ کیا ہوگا تو اس کی جو فاؤنڈیشن ہے وہ اس بات میں ہے کہ ریپرزنٹیشن آف ڈیٹا جب میٹرکس کی شکل میں کیا جاتا ہے تو بہت آسان ہو جاتا ہے یعنی ایک ٹائپ کا ڈیٹا ایک میٹرکس میں آپ رکھ سکتے ہیں اور اس سے پورا جو ڈیٹا ہے لارج والیوم جب آپ چھوٹے چھوٹے میٹرسز میں اس کو رکھیں گے تو ٹوٹل نمبر آف ایلیمنٹس آف ڈیٹا کم ہو جائے گا تو اس سے ایک بڑی ریشنلائزیشن آف ڈیٹا پروسیسنگ ہو جاتی ہے یہ آپ آگے جا کے دیکھیں گے لیکن بیسک بات جو ہے وہ اسینشلی یہی ہے کہ میٹرسز میں ایک ٹائپ کا ڈیٹا رکھ کے تو پوری لارج والیوم ایک ہی جگہ پہ بند کی جا سکتی ہے آئیے فردر دیکھیں اس کی کچھ ایکسپلینیشنز اگلی سلائڈ پہ بھی ہیں ٹپیکل اپلیکیشنز کیا ہیں ایک تو یہ ہو گیا پہلا کہ پریکٹیکل کوشچنز ان ماڈرن بزنس اینڈ اکنامک مینجمنٹ یوزنگ اکانومیٹرکس یہ پہلا تو ایریا یہی ہے بہت امپورٹنٹ اس پہ تھوڑی سی ایکسپلینیشن اکانومیٹرکس کے فیلڈ میں بھی بے شمار میتھمیٹیکل اپلیکیشنس ہیں اس لیے کہ دیر از لارج والیوم آف ڈیٹا جس کا انالیسس کیا جاتا ہے کئی ویریبلس ہوتے ہیں اور جب آپ اس قسم کا انالیسس کریں اور اتنی لارج والیوم آف ڈیٹے کے ساتھ ڈیل کریں تو وہاں پہ بھی میٹرسز کا استعمال بڑا ضروری ہو جاتا ہے اور انالیسس کمپیوٹر کے ساتھ بھی کیا جائے اس کے باوجود اگر میٹرسز کو استعمال نہ کریں تو پروسیسنگ ٹائم بہت بڑھ جاتا ہے آئیے دیکھتے ہیں کہ اور کیا ایریاز ہیں جن میں میٹرسز کا استعمال ہو رہا ہے نیٹ ورک انالیسس اس کو بھی تھوڑا سا ایکسپلین کروں نیٹ ورک مثلاً وابڈا کا نیٹ ورک ہے تو اس کی ریپرزنٹیشن اگر آپ کریں گے تو اس قدر انفارمیشن آپ کے پاس آ جائے گی سچ اے لارج والیوم آف ڈیٹا کہ اس ریپرزنٹیشن کو آپ بغیر میٹرسز کے نہیں کر سکیں گے اگر آپ سوئی گیس کے نیٹ ورک کر لیں تو اس میں بھی یہی پوزیشن ہے واٹر سپلائی نیٹ ورک کو لیا جائے تو اس میں بھی یہی پوزیشن ہے روڈ نیٹ ورک کو لیا جائے تو اس میں بھی یہی پوزیشن ہے تو جہاں بھی ہم نیٹ ورک ریلیٹڈ ٹاپالوجی کو اسٹڈی کرنا چاہیں گے تو وہاں اتنی لارج والیوم آف ڈیٹا آ جائے گی کہ وہ میٹرسز کے بغیر پرابلمس ہم اسٹڈی آسانی سے نہیں کر سکیں گے تو بڑا امپورٹنٹ ایریا ہے نیٹ ورک انالیسس آئیے آگے چلیں ڈسین نیٹ ورکس اس کو بھی تھوڑا سا ایکسپلین کروں پہلے لیکچر میں میں نے ایکسپلین کیا تھا کہ جب فیصلے کیے جاتے ہیں تو کئی سچویشنس آ جاتی ہیں خاص طور پہ بزنس ڈسینس میں اور ان کے جو ڈفرینٹ سناریوز ہوتے ہیں وہ ڈسین نیٹ ورکس کی شکل میں ڈیولپ کیے جاتے ہیں اور ان کی لینئر اکویشنس بنائی جاتی ہیں پھر ان لینئر اکویشنس کو میٹرسز میں ریپرزینٹ کیا جاتا ہے تو یہ بھی ایک بڑا اہم اپلیکیشن ایریا ہے میٹرسز کا آئیے آگے دیکھیں آپٹیمائزیشن اگین نیڈس اے لٹل ایکسپلینیشن آپٹیمائز کہتے ہیں کہ سب سے بہتر حل ڈھونڈنا خاص طور پہ جب ہم کاسٹ کی بات کر رہے ہیں کہ منیمم کاسٹ کس سلوشن میں ہے آپ کے پاس کئی آپشنس ہیں آپ ان کو استعمال کر سکتے ہیں تو میتھمیٹیکل ٹرمس میں یہ کہا جاتا ہے کہ واٹ از دی آپٹیمائز سلوشن واٹ از دی آپٹیمل کاسٹ 
तो इसमें भी अगेन लीनियर इक्वेशंस का इस्तेमाल साइमल्टेनियस इक्वेशंस फिर उनकी रिप्रेजेंटेशन जो मैट्रिक्स की शक्ल में होगी तो ये मैट्रिसेस का बड़ा वाइड रेंजिंग इस्तेमाल होगा ये बाद में आप एक लेक्चर में सेपरेटली लीनियर प्रोग्रामिंग जब स्टडी करेंगे तो आपको ये ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक्स की समझ आने लगेगी तो आइए देखें और क्या एरियास हैं एनालिसिस ऑफ डेटा इसको जरा एक्सप्लेन करूं एनालिसिस ऑफ डेटा के डेटे में किस टाइप का ट्रेंड है मिसाल के तौर पे आपने पूरे पिछले साल का रेनफॉल का डेटा स्टडी किया और इस साल का डेटा भी स्टडी कर रहे हैं फिर आपको किसी जगह जरूरत पड़ी कि पिछले 20 साल का रेनफॉल डेटा स्टडी करने की जरूरत है फिर पता लगा कि टेम्परेचर डेटे की भी जरूरत है तो ये प्रोजेक्ट लेवल पे अक्सर इस किस्म की रिक्वायरमेंट्स डेवलप होती रहती हैं कि जिसमें एनालिसिस करके पैरामीटर्स डिराइव किए जाते हैं मसलन ये छोटी सी बात कि आप एक घर बना रहे हैं तो किस टेम्परेचर के लिए आपको उसको इंसुलेट करना चाहिए ये है तो बड़ा सिंपल सा सवाल लेकिन इसका बेसिस एनालिसिस ऑफ डेटा बनता है और ये फिर वही बात कि जब इतनी बड़ी वॉल्यूम्स ऑफ डेटा से डील कर रहे हैं तो इनको वन बाय वन तो आप डील करेंगे नहीं आप इनको एक खास शक्ल में पहले लेके आएंगे मैट्रिस आप डिफाइन करेंगे फिर उस मैट्रिस रिप्रेजेंटेड डेटे को का एनालिसिस करेंगे तो एनालिसिस ऑफ डेटा एक बहुत बड़ा फील्ड है और मैट्रिस का इसमें बहुत वाइड रेंजिंग इस्तेमाल है आइए आगे देखें कंप्यूटर ग्राफिक्स ये भी थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन चाहता है कंप्यूटर ग्राफिक्स भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट एरिया है कंप्यूटर ग्राफिक्स को अगर आप समझें तो ये सारा पिक्सल लेवल पे इसकी प्रोसेसिंग होती है कंप्यूटर स्क्रीन एक सर्टेन नंबर ऑफ पिक्सल्स डॉट्स से बनी होती है और आप एक इमेज को जब स्टडी करेंगे तो पता लगेगा कि बड़े हाई रेजोल्यूशन पे जब हम एक इमेज को देख रहे हैं तो टोटल नंबर ऑफ पिक्सल्स एक फंटेस्टिक नंबर में आ जाएगा जब कई रंगों में और कई डिफरेंट रेप्रेजेंटेशंस में और डायमेंशंस में इसी बात को आप स्टडी करेंगे तो पता लगेगा कि ये तो मिलियंस ऑफ पिक्सल्स की बात हो रही है तो ये सारा डेटा कंप्यूटर ग्राफिक्स मैथमेटिकल शक्ल में वेक्टर की फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जाता है और ये वेक्टर इवेंचुअली मैट्रिस में लाए जाते हैं तो कंप्यूटर ग्राफिक्स एक वो एरिया है जिसमें मैट्रिस का बहुत एक्सटेंसिव इस्तेमाल है तो आइए अगली स्लाइड पे चलें और बेसिक डेफिनेशंस देखना शुरू करें पहला सवाल व्हाट इज ए मैट्रिक्स तो इसकी डेफिनेशन ये है कि अ मैट्रिक्स इज ए रेक्टेंगुलर एरे ऑफ नंबर्स रेक्टेंगुलर एरे इस पे जरा आप थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन कि व्हाट इज एन एरे अगर आपके पास नंबर हो अलहदा मसन वन फिर टू फिर थ्री फोर फाइव से दस नंबर हैं तो इनको अगर आप एज ए सेपरेट नंबर देखेंगे तो उसको नंबर कहा जाएगा अगर आप इन दस नंबरों नंबर्स को इकट्ठा एक जगह पे कर लें और उसको एक नाम दे दें एक कॉलम में लेट से आप ये लिख लें एक्सेल वर्कशीट में इसको एंटर कर लें तो वो कॉलम ऑफ दीज टेन नंबर्स उसको हम एरे कहेंगे और ये ऐसी अरे ये सिंगल डायमेंशन अरे कही जाएगी यानी इसकी एक डायमेंशन है एक कॉलम है अब अगर यही अरे दो कॉलम्स में हो तो टू डायमेंशनल अरे कही जाएगी अगर दस कॉलम्स में हो तो टेन डायमेंशनल अरे कही जाएगी यानी टेन कॉलम्स वाली अरे तो अरेज बेसिकली 
एक कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट रोज और कॉलम्स होते हैं यानी आपके पास अ सर्टन नंबर ऑफ रोज और अ सर्टन नंबर ऑफ कॉलम्स और इन दोनों को जब आप रोज और कॉलम्स को अगर मल्टीप्लाई करें तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स आपके पास आ जाता है टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज आ जाती हैं तो बेसिक जो रेप्रेजेंटेशन का तरीका है मैट्रिस में मैट्रिक्स का वो ये बेसिक एलिमेंट्स हैं रोज एंड कॉलम्स तो आइए दोबारा इस डेफिनेशन को देखें अ मैट्रिक्स इज ए रेक्टेंगुलर अरे ऑफ नंबर्स ये एक्सप्लेन हो गया कि रोज भी हैं फिर कॉलम्स भी हैं एक कॉलम भी हो सकता है और ज्यादा कॉलम भी हो सकते हैं मैट्रिक्स का प्लूरल मैट्रिस है ये मैं पहले एक्सप्लेन कर चुका हूं यहां पे एक छोटी सी कन्वेंशन की बात है कि मैट्रिस के जब नाम रखे जाते हैं तो कैपिटल लेटर इस्तेमाल किए जाते हैं ये देखें आपके सामने स्लाइड पे तीन मैट्रिस हैं मैट्रिक्स ए मैट्रिक्स बी और मैट्रिक्स सी मैट्रिक्स ए के चार एलिमेंट हैं इसमें देखें दो रोज हैं और दो कॉलम हैं कॉलम वन में वैल्यूज माइनस वन माइनस थ्री कॉलम टू में वैल्यूज नाइन और फोर रो वन में वैल्यूज माइनस वन और नाइन रो टू में वैल्यूज माइनस थ्री और फोर सिमिलरली बी को देखिए मैट्रिक्स बी इसमें दो रोस हैं और चार कॉलम्स हैं मसलन अगर मैं ये कहूं कि कॉलम टू और रो वन में कौन सी वैल्यू है तो आपके सामने ये नजर आ रहा है कि पहले कॉलम को छोड़ के दूसरा कॉलम और पहली रो और वैल्यू 62 है तो इसी तरह से किसी भी मैट्रिक्स में आप एलिमेंट्स को रो नंबर और कॉलम नंबर से डिफाइन कर सकते हैं मैट्रिक्स सी को देखिए मैट्रिक्स सी में दो रोस हैं दो कॉलम्स हैं और तीन रोस दोबारा रिपीट कर रहा हूं थ्री रोस एंड टू कॉलम्स यानी रो वन में नंबर हैं वन और माइनस फोर रो टू में नंबर हैं जीरो और थ्री रो थ्री में नंबर हैं फाइव एंड माइनस टू तो ये तो हो गई डेफिनेशन मैट्रिक्स की आइए अगली स्लाइड देखें यहां पे आप देख रहे हैं कि एक छोटी सी एग्जांपल है और एक रियल लाइफ प्रॉब्लम है एक कंपनी टेक्सटाइल इंडस्ट्री डिफरेंट टाइप्स ऑफ आइटम्स बना रही है वो आइटम्स हैं पैंट्स शर्ट्स शॉर्ट्स टी शर्ट्स फिर वो एक तो यंग लोगों के लिए बना रहे हैं मुख्तलिफ साइजेस उन्होंने पांच साइज रखे हुए हैं यूथ फिर स्मॉल मीडियम लार्ज फिर एक्स्ट्रा लार्ज और ये नंबर आपके सामने इस स्लाइड पे नजर आ रहा है कि इन ए सर्टन पीरियड उन्होंने इन साइजेस में जो पेंट्स बनाई या शर्ट्स बनाई या शॉर्ट्स बनाई वो वैल्यूज यहां पे आपको नजर आ रही हैं तो इसको लेट सी कि मैट्रिक्स की शक्ल में इस डेटे को कैसे रिप्रेजेंट किया जा सकता है तो इसका तरीका क्या है लेट मी एक्सप्लेन जब इस किस्म का प्रॉब्लम आपके सामने हो तो आपने क्या करना है कि लेफ्ट साइड पे जो रोज के टाइटल्स हैं उनको इग्नोर करना है सिमिलरली जो कॉलम्स के टाइटल्स हैं उनको इग्नोर करना और बाकी डेटा उसी तरह से पिक करके दो करली ब्रैकेट्स स्क्वायर ब्रैकेट जिनको कहते हैं स्क्वायर ब्रैकेट्स उनमें आपने इस डेटे को ले आना है तो जब आप इस तरह से ले आएंगे तो आपका डेटा मैट्रिक्स की शक्ल में आ गया जब डेटे को आप मैट्रिक्स की शक्ल में ले आएंगे तो ये अंडरस्टूड होता है कि रो वन पे जब हम देखेंगे तो हमने जो लिस्ट बनाई हुई है जो ओरिजिनल डेटा हमारे पास मौजूद है वहां पे हमें मालूम है कि रो वन में कौन सा आइटम था और रो टू में क्या था रो थ्री में क्या था रो फोर में क्या था सिमिलरली कॉलम्स पे क्या लिखा हुआ था तो ये एज ए फ्रेम ऑफ रेफरेंस ओरिजिनल डेटे को रखा जाता है और जब आप 
मैट्रिक्स की शक्ल में डेटे को ले आते हैं तो फिर आप ये टाइटल्स को ड्रॉप कर देते हैं तो आइए स्लाइड पे देखें कि ये मैट्रिक्स किस तरह से डेवलप हुआ ये आप देख रहे हैं कि इट इस मैट्रिक्स में दो करली ब्रैकेट्स दो स्क्वायर ब्रैकेट्स और वो स्क्वायर ब्रैकेट्स लेफ्ट साइड पे एक है और राइट साइड पे दूसरी ब्रैकेट है फिर पहली रो में आइए फर्स्ट रो तो फर्स्ट रो में था पेंट्स और डेटा था जीरो टेन थर्टी फोर फोर्टी ट्वेल्व तो ये आप देख रहे हैं यही डेटा इस मैट्रिक्स की पहली रो में एंटर कर दिया गया फिर नेक्स्ट रो में शर्ट्स सेम डेटा हैज बिन एंटर्ड इन रो टू ऑफ द मैट्रिक्स फिर शॉर्ट्स रो थ्री फिर टी शर्ट्स रो फोर तो इस तरह से हमने अपना पहला मैट्रिक्स एक रियल प्रॉब्लम से डेटे को मैट्रिक्स की शक्ल में लिख लिया अब आइए स्लाइड पे देखें कि डायमेंशन क्या है डायमेंशन में दो टर्म्स याद रखनी जरूरी है कि डायमेंशन और ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स और डायमेंशन क्या है नंबर ऑफ रोज मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ कॉलम्स इसको जरा एक्सप्लेन करूं एक मैट्रिक्स की डायमेंशन क्या है मसलन लेट से कि आपके पास एक ही वैल्यू है जस्ट वन नंबर तो अगर आपको कहा जाए कि एक मैट्रिक्स लिखें आप तो आप क्या करेंगे करली ब्रैकेट्स और वन इट मींस के एक ही कॉलम है एक ही रो है अगर वैल्यूज हों वन और टू तो उसको आप लिख रहे हैं एक रो है और उसमें आप दो कॉलम्स में लिख रहे हैं तो डायमेंशन क्या हुई कि रो वन और कॉलम्स टू तो इसको जब आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं वन इंटू टू तो इस मैट्रिक्स की डायमेंशन दो हो गई इन अदर वर्ड्स डायमेंशन का नंबर रोस और कॉलम्स को मल्टीप्लाई करके वर्कआउट किया जाता है ये पहले भी मैंने एक्सप्लेन किया कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स सो इन अदर वर्ड्स जब हम डायमेंशन की बात कर रहे हैं तो असल में हम नंबर ऑफ एलिमेंट्स की बात कर रहे हैं चूंकि जब आप उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो वो नंबर ऑफ एलिमेंट्स निकल आएगा आइए आगे देखें यहां पे एक एग्जांपल दी हुई है कि मैट्रिक्स टी हैज डायमेंशंस ऑफ टू इंटू थ्री या इसको आप कह सकते हैं कि दिस मैट्रिक्स हैज द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स टी यहां छोटी सी एक्सप्लेनेशन कि ये दो टर्म्स मैट्रिक्स के सिलसिले में ऑर्डर या डायमेंशन ये एक ही बात आप अपनी मर्जी से जहां जी चाहे ऑर्डर का इस्तेमाल कर सकते हैं कि इस मैट्रिक्स का ऑर्डर ये है इस मैट्रिक्स की डायमेंशन ये है दोनों केसेस में ये टर्म करेक्ट है यानी यू कैन यूज ऑर्डर और डायमेंशन तो आइए ये एग्जाम्पल दोबारा देखें कि यहां पे आप नोट करें कि रोज एरोज शो कर रहे हैं रो वन फर्स्ट रो फिर दूसरी रो में रो टू फिर कॉलम्स को पॉइंट आउट किया जा रहा है कि ये कॉलम वन है ये कॉलम टू है ये कॉलम थ्री है तो लेट मी एक्सप्लेन वंस अगेन कि जब आप किसी भी मैट्रिक्स को देखेंगे तो लेफ्ट साइड से जो सबसे ऊपर वाला कॉर्नर है लेफ्ट मोस्ट कॉर्नर वहां से राइट right की तरफ कॉलम नंबर शुरू होगा सबसे पहली वैल्यू कॉलम वन में होगी उससे नेक्स्ट वैल्यू इन द फर्स्ट रो कॉलम टू में उससे नेक्स्ट कॉलम थ्री में जब आप फर्स्ट वैल्यू से निचली वैल्यू की तरफ जाएंगे तो वो रो टू होगी जैसे इस केस में आपने देखा कि ये दो रोस हैं और वो आपको पॉइंट आउट किया गया कि ये रो वन है और ये रो टू है और कॉलम्स भी पॉइंट आउट किए गए तो आइए अगली स्लाइड पे चलें यहां पे अगेन कुछ डेफिनेशंस और ये तीन बेसिक डेफिनेशंस हैं जिनमें एक है रो दूसरी है कॉलम और तीसरी है स्क्वायर पहली 
डेफिनेशन है रो मैट्रिक्स रो मैट्रिक्स क्या है कि जिसकी डायमेंशन वन इन टू एन है यहां भी थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन कि वन इन टू एन का क्या मतलब हुआ कि सिर्फ एक ही रो है यानी ये नोट तलब बात है कि रो मैट्रिक्स कह रहे हैं कि दिस इज ए रो मैट्रिक्स इसको आप ऐसे ही पढ़ें कि दिस इज ए सिंगल रो मैट्रिक्स याद रखने के लिए कि ये रो मैट्रिक्स बाद में पता नहीं याद रहता है यानी कि ये रो मैट्रिक्स क्या था सिमिलरली अगर हम कहें कॉलम मैट्रिक्स आइए स्लाइड पे देखें इसका भी जिक्र है कॉलम मैट्रिक्स तो ये मैट्रिक्स है इसकी डायमेंशन क्या हुई एन इंटू वन क्या मतलब हुआ कि पहले केस में तो हम कह रहे थे वन इंटू एन यानी वन पहले लिखा हुआ है जब वन पहले लिखा हुआ है तो इसका मतलब है कि रो एक ही है जब एन इंटू वन होगा तो आपने ऐसे समझना है कि एन की वैल्यू तो बदल सकती है यानी मोर देन वन रो वन भी हो सकती है वन बाई वन का भी मैट्रिक्स हो सकता है लेकिन जब एन इंटू वन कह रहे हैं तो इट मीन्स के एन रोज होंगी लेकिन एक ही कॉलम होगा तो इसको कॉलम मैट्रिक्स कहा जा रहा है और जहां पे एक ही रो है उसको रो मैट्रिक्स कहा जा रहा है आइए अगली डेफिनेशन देखें स्क्वेयर मैट्रिक्स स्क्वेयर मैट्रिक्स क्या है कि मैट्रिक्स विद डायमेंशन एन इन टू एन यहां भी थोड़ी सी बात हो जाए कि जब एन इन टू एन कह रहे हैं तो इसका मतलब है कि एन तो कुछ भी हो सकता है मसन वन एन इज वन सो इट मीन्स के एक मैट्रिक्स वन इंटू वन का क्या मतलब हुआ कि एक रो है और एक कॉलम है इन अदर वर्ड्स एक वैल्यू ही है तो आपने ऐसे सोचना है स्क्वेयर मैट्रिक्स का मतलब है जहां हम कह रहे हैं कि एन इन टू एन तो अगर एन ए के बराबर है तो वन इंटू वन का मैट्रिक्स होगा अगर एन टू के बराबर है तो टू इंटू टू का मैट्रिक्स होगा क्या मतलब कि दो रोज और दो कॉलम्स अगर फाइव इंटू फाइव हम कह रहे हैं तो क्या मतलब हुआ फाइव रोज फाइव कॉलम्स अच्छा स्क्वायर क्यों स्क्वायर इसलिए स्क्वायर क्या होता है स्क्वायर की साइड्स इक्वल होती हैं अगर आप ड्रॉ करें स्क्वायर तो इट हैज इक्वल साइड्स इसकी स्क्वायर की डेफिनेशन है कि इसकी हर साइड दूसरे के बराबर होती है तो यहां भी वही बात है कि जब आप स्क्वायर मैट्रिक्स में वैल्यूज लिखेंगे तो पहली रो में देखेंगे तो दो वैल्यूज हैं अगर टू इंटू टू का मैट्रिक्स है अगर पहले कॉलम में देख रहे हैं तो पता लग रहा है दो वैल्यूज हैं अगर दूसरी रो में देख रहे हैं तो पता लग रहा है दो वैल्यूज हैं यानी जिस तरफ से भी देख रहे हैं दो वैल्यूज नजर आ रहे हैं तो इस वजह से ये स्क्वायर मैट्रिक्स इसको कहा जाता है तो ये तीन टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स हमने सीख ली वन इन टू एन यानी रो मैट्रिक्स एन इन टू वन कॉलम मैट्रिक्स और एन इन टू एन स्क्वेयर मैट्रिक्स तो ये बेसिक डेफिनेशन ऑफ मैट्रिक्स मैट्रिस ये हमें आ गए आइए अगली स्लाइड पे चलें यहां पे एग्जाम्पल दी गई है और मैट्रिक्स ए यहां पे दिखाया आप देखें इसकी डायमेंशन वन इंटू फोर फिर ए में खास बात क्या है कि एक ही रो है और वैल्यूज हालांकि चार हैं यानी फोर कॉलम्स ट्वेल्व कॉलम वन सेवनटीन कॉलम टू टेन कॉलम थ्री नाइन कॉलम फोर बी मैट्रिक्स क्या है इट्स ए कॉलम मैट्रिक्स क्यों इसकी डायमेंशन है टू इंटू वन वो आपने पढ़ा कि वो एन इंटू वन था तो यहां एन की वैल्यू टू है और रोज दो हैं जिनमें माइनस टू रो वन में और जीरो रो टू में स्क्वेयर मैट्रिक्स आप देखिए जो मैं अभी दो की एग्जाम्पल आपको दे रहा था तो यहां आप देखें कि लेफ्ट साइड पे आइए पहले कॉलम में तो तीन वैल्यूज नजर आ रही हैं टू सिक्स माइनस फाइव पहली रो में जाइए 
तो तीन वैल्यूज टू माइनस थ्री एंड सेवन कॉलम थ्री में जा रहे हैं तो उसमें भी तीन वैल्यूज कॉलम टू में जा रहे हैं उसमें भी तीन वैल्यूज तो स्टूडेंट्स आपने देखा कि स्क्वेयर मैट्रिक्स जिस तरफ से मर्जी उसको देखें वो एक स्क्वेयर की शक्ल उसकी बनती है यानी इक्वल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एवरी रो एंड इन एवरी कॉलम आइए आगे चलें ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट मैट्रिक्स है इसका नाम है आइडेंटिटी मैट्रिक्स और इसकी डेफिनेशन है वो क्या है अ स्क्वेयर मैट्रिक्स विद वंस ऑन द मेन डायगनल फ्रॉम द अपर लेफ्ट टू द लोअर राइट एंड जीरोस ऑफ द मेन डायगनल ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स इसको कहा जाता है और इसको डिनोट किया जाता है आई के साथ आई को अटेलिक्स की शक्ल में लिखा जाता है ये तिरछा आई अगर आप लिखें अटेलिक्स में ये माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में या एक्सेल में ऊपर अगर आप देखें तो वहां पे एक सिंबल बना हुआ है जिस पे ये आई का सिंबल लिखा हुआ है दैट आई स्टैंड्स फॉर एटेलिक्स तो ये डेफिनेशन हो गई कि स्क्वेयर मैट्रिक्स विद वंस ऑन द मेन डायगनल फ्रॉम द अपर लेफ्ट टू द लोअर राइट तो इसको मैं एक्सप्लेन करना चाहूंगा आप सोचें कि एक स्क्वेयर मैट्रिक्स अगर टू बाई टू का मैट्रिक्स है और अगर उसकी पहली वैल्यू वन है और दूसरी वैल्यू उस रो में जीरो है और नेक्स्ट रो में आप देख रहे हैं तो फर्स्ट वैल्यू जीरो और अगले कॉलम में देख रहे हैं सेकंड रो में तो वो वैल्यू है वन यानी इस किस्म का मैट्रिक्स जिसमें ये दो रोस और दो कॉलम्स उनमें पता लगा कि वंस हैं और ये वन डायगनल जो टर्म्स हैं डायगनल यानी लेफ्ट मोस्ट कॉर्नर को राइट मोस्ट कॉर्नर से जब आप मिलाएंगे तो डायगनल बनता है ये आपने ज्योमेट्री में पढ़ा हुआ है कि स्क्वेयर में अगर आप लेफ्ट मोस्ट कॉर्नर से एक लाइन ड्रॉ करें और राइट मोस्ट कॉर्नर जो सबसे नीचे है इन दोनों कॉर्नर्स को आपस में मिला दें तो उसको डायगनल कहा जाता है तो इस डायगनल लाइन में जो एलिमेंट्स आ रहे हैं उनकी वैल्यू अगर वन है तो उसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहा जाएगा यानी अगर वैल्यू अगर डायमेंशन टू इंटू टू है तो इट मीन्स के देर आर टू वन एक सोचिए और थ्री इंटू थ्री का मैट्रिक्स इट मीन्स के पहली वैल्यू वन फिर आप जा रहे हैं अगली लाइन में और दूसरा कॉलम तो उस वो वैल्यू वन होगी फिर आप तीसरी रो में जा रहे हैं और आखिरी कॉलम में और वो वैल्यू वन होगी अगेन दीज थ्री वैल्यूज आर डायगनली प्लेस्ड यानी आप विजुअलाइज कर रहे हैं ये तो ऐसे लग रहा है जैसे ये डायगनल की लाइन ड्रॉ की गई है तो ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स जो मर्जी इसकी डायमेंशन हो वंस की वैल्यूज डायगनली आपको नजर आएंगी बाकी सब वैल्यूज जीरोस होंगी अगर एक स्क्वायर मैट्रिक्स जिसमें डायगनली तो वंस हैं मगर कुछ ऐसे एलिमेंट्स दूसरे सेल्स में दूसरी रोज में या कॉलम्स में नजर आ रहे हैं जो नॉन जीरो हैं यानी जीरो से उनकी वैल्यू ज्यादा है तो ऐसा मैट्रिक्स या ऐसे मैट्रिस आइडेंटिटी मैट्रिस नहीं कहलाएंगे इन अदर वर्ड्स बाय डेफिनेशन आइडेंटिटी मैट्रिक्स सिर्फ डायगनल वैल्यूज वंस होंगी आइए आगे चलें इसी स्लाइड पे देखें आप दूसरी एग्जांपल दी हुई है इसमें एक और बात कि सबस्क्रिप्ट भी इस्तेमाल होता है और सबस्क्रिप्ट इंडिकेट्स द साइज ऑफ द आइडेंटिटी मैट्रिक्स और यहां स्लाइड पे ये आई एन लेफ्ट साइड पे लिखा हुआ है और आई एन क्या है रिप्रेजेंट्स एन आइडेंटिटी मैट्रिक्स विद डायमेंशन एन बाई एन थोड़ी सी फर्दर एक्सप्लेनेशन एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स जिसको हम आई एन कह रहे हैं तो इसका मतलब यह है कि एन रोज और एन कॉलम्स यानी डायमेंशन इसकी एन बाई एन है फिर हम इसको और इसके डायगनल टर्म्स सारी वंस होंगी फिर ये जाके तो एक आई एन यानी एन बाई एन डायमेंशन का आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहलाएगा तो आए देखें 
दोबारा आई थ्री में आप देख रहे हैं कि पहली रो में तीन वैल्यूज हैं उनमें वन है फर्स्ट वैल्यू रो टू में सेकंड कॉलम में एक वैल्यू है और रो थ्री में कॉलम थ्री में एक वैल्यू है ये पॉइंट आप नोट करें कि बाकी किसी जगह पे कोई वैल्यू जीरो के अलावा नहीं है सिर्फ तीन वैल्यूज नजर आ रही हैं और डायगनल शक्ल में वो पड़ी हुई हैं इस मैट्रिक्स की डायमेंशन आई थ्री लिखी हुई है यानी एन इक्वल टू थ्री नेक्स्ट जो मैट्रिक्स आपको नजर आ रहा है आई फोर इसकी डायमेंशन है फोर बाई फोर और इसमें आप मुलाजा करें कि इसमें भी कोई नॉन जीरो वैल्यू सवाए डायगनल एलिमेंट्स के किसी जगह पे नहीं है ये चार वैल्यूज आपको नजर आ रही हैं रो वन में पहला एलिमेंट वन रो टू में दूसरा एलिमेंट वन रो थ्री में तीसरा एलिमेंट वन और रो फोर में चौथा एलिमेंट वन तो ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स की डेफिनेशन थी एक यहाँ पे टर्म इस स्लाइड पे आप देख रहे हैं मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी इसको भी डिफाइन करना जरूरी है और पहले एज ए रेफरेंस के विद रियल नंबर्स द नंबर वन इज रेफर टू एज ए मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन कि ये मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी क्या हुई यानी मल्टीप्लाई तो आप जानते हैं मल्टीप्लाई जरब देना तो ये जरब देने वाली उर्दू में तो उसको अंग्रेजी में कहा जा रहा है मल्टीप्लीकेटिव यानी एजेक्टिव बना दिया रिमेंबर ये मल्टीप्लाई से है मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी को इस्तेमाल किया जाता है वन के लिए तो ये मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी का इस्तेमाल मैथ में इस तरह से होता है कि अगर आप एक को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करें तो वो नंबर ही जवाब होता है इसको मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी कहते हैं कि मसन वन इंटू टू इज इक्वल टू टू वन इंटू थ्री इज इक्वल टू थ्री तो इसमें मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी क्या हुई वन तो आए आगे देखें यूनिक प्रॉपर्टीज की क्या है कि प्रोडक्ट रियल नंबर एंड वन इज दैट रियल नंबर वन इज कॉल्ड मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी फॉर एनी रियल नंबर एन वन इंटू एन इज इक्वल टू एन एंड एन इंटू वन इज इक्वल टू एन ये थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन की यहां भी जरूरत है कि आप देखें कि आप जैसे मर्जी लिखें वन इंटू एन आपने लिखा फिर आपने वो पैटर्न चेंज कर दिया और, और आप लिख रहे हैं एन इंटू वन तो आइडेंटिटी का मतलब ये हुआ कि जैसे मर्जी आप इसको मल्टीप्लाई करें इसका जवाब एन ही आएगा तो ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है आइडेंटिटी का और मैट्रिस में इसका जब आप आइडेंटिटी मैट्रिक्स का इस्तेमाल देखेंगे तो आपको समझ आएगी कि ये तो लिटरली ऐसे ही हुआ कि जैसे मैंने किसी डेसिमल नंबर को वन से मल्टीप्लाई किया और मेरा जो ओरिजिनल फिगर था वो वही रहा तो सिमिलरली जब आप आइडेंटिटी मैट्रिक्स को किसी भी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो ओरिजिनल मैट्रिक्स की वैल्यू उसी तरह से रहेगी तो ये आपको एक एनालॉजी दिखाई जा रही है एक सिमिलर बात पहले समझाई जा रही है ताकि आप जब आइडेंटिटी मैट्रिक्स का इस्तेमाल शुरू करें तो ये बात आपकी समझ में आ जाए आइए आगे चलें थोड़ी सी बात और यहां पे है मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी विद मैट्रिस द आइडेंटिटी मैट्रिक्स शेयर्स द सेम यूनिक प्रॉपर्टी एज द नंबर वन और इसकी फर्दर एक्सप्लेनेशन दी हुई है कि ए टू बाई टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स इज ए मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स बिकॉज फॉर एनी टू इंटू टू मैट्रिक्स ए आई टू इंटू ए इज इक्वल टू ए एंड ए इंटू आई टू इज इक्वल टू ए थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन यहां भी जैसे मैंने एक्सप्लेन किया कि आम नंबर्स में मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी का जैसे इस्तेमाल होता है इसी तरह से आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी एज मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी इस्तेमाल होते हैं इन अदर वर्ड्स कि जब आप किसी मैट्रिक्स को एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो जवाब वही ओरिजिनल मैट्रिक्स आ जाएगा 
और बिल्कुल फॉर्म वही है जैसे आपको एक्सप्लेन किया गया कि वन इंटू एन इज इक्वल टू वन या एन इंटू वन इज इक्वल टू एन यानी वन इंटू एन भी एन जवाब है और एन इंटू वन भी एन जवाब है तो ये एग्जैक्टली सिमिलर सिचुएशन अप्लाइज टू आइडेंटिटी मैट्रिस ये बड़े इंपॉर्टेंट मैट्रिस हैं और इनका बड़ा इस्तेमाल आप देखेंगे स्टूडेंट्स आज के लेक्चर में आपने कई बातें देखी अगरचे के हमारा एम्फोसिस आज डेफिनेशंस पे रहा लेकिन अगले लेक्चर में एक तो हम मैट्रिस की डेफिनेशंस से आगे बढ़ेंगे एग्जांपल्स करेंगे कि मैट्रिस ऐड कैसे होते हैं सब्ट्रैक्ट कैसे होते हैं मल्टीप्लाई कैसे होते हैं इन्वर्ट कैसे होते हैं तो अगले लेक्चर में एक तो ये बातें हम करेंगे उसके अलावा एक बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है जिसको कहते हैं रेशो प्रोपोर्शंस। वो रियल लाइफ एग्जांपल्स मुझे यकीन है आपको बड़ा अच्छा लगेगा चूँकि रियल लाइफ बातें होंगी तो आज मैं इस लेक्चर को यहाँ ख़त्म करता हूँ आज के लेक्चर में इतना ही अगले लेक्चर तक इजाज़त दीजिए ख्याल रखिए माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को इस्तेमाल करना ना भूलिए वादा कीजिए अलकुम खुदा हाफिज़